Déjenme contarles una historia, señores y señoras, por cierto, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast. Bueno, déjenme contarles una historia de cuando yo era pequeño. Algunos de ustedes ya la conocen porque la han escuchado pues, en algún, en algún video que hice anteriormente. Estoy seguro que ya la conté. Hagan de cuenta que cuando yo tenía unos 5 años, 6 años más o menos, eh, había una ventana muy grande en el cuarto de, de mis papás. Eh, la casa era de dos pisos, entonces hagan de cuenta que en el piso de arriba, en la parte de enfrente, había una ventana muy grande y desde ahí se veía pues toda la ciudad, se veía bastante bonito. Pero me acuerdo yo que a veces yo tenía la maña de asomarme por la ventana y estaba viendo por la ventana y viendo por la ventana y me ponía a ver el paisaje, se me hacía muy bonito. Para no hacerle, hacerse las largas, para no alargarles la historia, putillos, eh, hagan de cuenta que un día estaba viendo pues el paisaje como todo, todos los días solía hacerlo y de pronto miré una antena. Había una antena al fondo, bastante al fondo, en un, en un cerro. Aquí en Ensenada, para los que no sepan, pues soy de Ensenada, de Baja California, no les voy a decir en qué casa porque luego me van a mandar, me van a aventar piedras con fotos de sus pitos por la ventana, así es que no quiero, no quiero que pase eso. Bueno, el chiste es que aquí en Ensenada hay una antena bastante grande de una televisora pues bastante conocida que no es de la empresa principal aquí en México. No, no, no quiero entrar en detalles. Bueno, desde la ventana yo veía esa antena, no sé cómo mi mente de 5 años, estúpida, empezó a ver las luces de esa antena con la forma del mapa de la República Mexicana. Y ustedes van a decir, ¿eh? ¿De qué estás hablando? Así es. Veía el mapa con, veía las luces con la forma del mapa de la República Mexicana color amarillo fosforescente. Lo que de alguna manera me hizo relacionarlo con una piña. Entonces siempre cuando llegaba mi, mi padre o mi madre me veía que me estaba asomando por la ventana. Y decía, ¿qué estás viendo? ¡La piña! ¡La piña! Les decía bien asustado, así con, con el peor de los miedos, como si estuviera viendo al mismísimo diablo. Posteriormente ya no podía ver por la ventana, porque cuando me decían, asómate por la ventana a ver si... ¡No! ¡La piña! ¡La piña! ¡La piña! Me asustaba bastante con esa onda. Cuesten o no cueste creerlo, la verdad es que era uno de esos videos bastante fuertes que hasta el día de hoy, señores y señoras, así es, hasta el día de hoy... Todavía me acuerdo porque era algo bien terrorífico Y precisamente para este podcast donde vamos a hablar un poquito de cosas que nos dan miedo Terroríficas, ya habíamos tenido un tema parecido Pero por qué no repetir, así como cuando eruptas Porque estaba rica la comida Bueno, para este podcast tengo un invitado especial, señores y señoras Con ustedes, la piña, Raxi A la vez se la piña Así es, Increíble. bitch <ríe> Eh, bitch ¿Cómo sí, estás, Rexy? Muy bien, este, la neta me da mucho placer este, asustarte de niño. Yo me reía desde arriba de la Joder, antena. Tu chingada, Ahí, madre. neta, acá decía, ¡ay, está liros! ¡Ay, qué pendejo! Eres un bastardo, güey. <risa> desde ahorita les digo, señores y señoras, que en la descripción del video van a encontrar un link para bajar eh, la versión MP3 que cuenta con un pedacito extra de video, de, de audio, más bien, donde pueden ustedes escuchar un comentario más sexy, más. Más sabroso donde Shaun no esté tirando su respiración en el micrófono, ¿verdad? ¿Cómo estás, Shaun? Bienvenido. ¿Qué onda, qué onda, gente? ¿Cómo están? No, pues aquí muy bien, pues... Y sa sa sabroso aquí con, con el miedillo porque estoy aquí en la cocina y se ve oscuro para allá. A ver si no me sale nada aquí, pero pues aquí bien, bien. Eres un cobarde, vato. Dime, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú escuchas los, los MP3 del, del podcast? Sí, sí, los bajo cada vez que puedo. ¿Y qué tal la música que pongo? Está bien putona, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que selección es muy buena música, me gusta. Ah, mucho. muchas gracias. Pues como ustedes escucharon ahí en la, en, la, en la versión MP3, en la parte de abajo, pueden encontrar esa parte. También trae música ahí eh, recomendada, son alrededor de unos, a veces 10, a veces 15 minutos extra, que pues bien, bien nos pueden caer ahí. Shaun, eh, has estado subiendo podcast a tu canal, ¿más o menos cuánto llevas haciéndolo, vato? Bueno, empecé a, hace más o menos como tres semanas y religiosamente lo subo una vez a la semana los sábados. ¿Cómo es eso de religiosamente? ¿Te persinas antes de subirlo? Sí, sí, hago un ritual y todo, invoco a la Virgen, a Jesucristo aquí y me acompaña en el podcast. ¿Y cómo te ha estado yendo en los podcasts, vato? No, pues la verdad es que me he sentido muy cómodo porque es como estar hablando y hablando y muchas veces no te das cuenta cómo pasa el tiempo. Es una forma muy interesante de estar, básicamente pues... Últimamente he estado castigado y no he tenido oportunidad de jugar nada, entonces como que el podcast ver, me ha estado ver, tranquilizando. A ver, a ver, a ver, a ver. Y si te quitan el castigo ya no va a haber podcast. Va a ver, ¿cómo no? Ah, 
ahí a rato. Ay, chicos, disculpen, es que me pegó una terrible diarrea y no puede ser bien mentiroso el vato. <risa> Mira, Sean, la, la verdad, eh, Rachi, que está aquí presente y yo, hemos, nos hemos reventado tus podcasts juntos. Eh, algunos yo me los reviento mientras estoy jugando. Y están muy entretenidos. ¿Cómo se te hacen a ti, Rachi, la neta? Sí, la neta, están, están curas, están curas bastante lo, lo, los podcasts. Eh, aunque de repente ahí se le sale la jotez, ¿no? De repente. Este, y esa onda. Sí. A ver, les voy a hacer una pregunta, morros. Antes de que empecemos con este tema, a ver. Hubo una pelea entre ustedes dos bien fuerte. Yo vi que estuvo bien, así bien grosera. Hubo de todo, hubo sexo, violencia, difamación, golpes Pero... bajos, mordidas de testículo. Ay, ah, por ahí me enteré algo así de que hubo un, 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 este, un arreglo entre... Que se cambiaran ustedes algo así de dinero por una mamada. Pero, a ver, cuéntame primero, pero cuéntame, Sean, ¿qué pasó? Porque tú eres, tú eres, no sé si la víctima o el victimario. A ver, cuéntame, ¿qué pasó, vato? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? A ver, díganme, aclárenme. Bueno, pues principalmente fue que el, el señor Rakshi, pues está, tiene envidia a mi sentido de que yo no le tengo miedo a nada. Y pues hizo un video donde me levantó falsos diciendo que yo le tenía miedo a lo de Charlie Charlie. Pues yo tenía que salir en video a responder porque mi... Tu este... integridad está... Ay, Dios. Se me apagó aquí. <risa> <Sí>. <risa> tu integridad. Yo tengo miedoso. A ver, la neta, ¿te da miedo, ¿te da miedo el reto de Charlie Charlie? No, la verdad es que en la escuela dije, no, vamos a hacerlo y no le vayan a soplar porque no falta el listocito que le sopla y todo el mundo se asusta. Ah, se, no seas mentiroso, <risa> ni siquiera sabías lo de soplarle. Eso lo viste en el video de Oslac. No, no. De verdad, ah, porque aquí estaban soplando y pues yo pedí amablemente para que me dejaran ver si, si funciona. Y la verdad es que no funcionó. No claro, funcionó. Claro. Yo he escuchado no, otras ah. cosas. Rexy dice que desde ese día, eh, pues ya no hay agua aquí en nuestra casa. ¿Es cierto, Rexy? Sí, no ha habido agua. <risa> ah, un saludo para los amigos de la comisión de, de agua de aquí de la ciudad. Oigan, no sean gachos. Llevamos no, no, cinco o seis días sin bañarnos. Sí, ¿dónde pasa? Está, está cabrón. Pero bueno, <risa> Rexy, ¿qué pasó? A ver, tú cuéntanos tu, tu parte de la historia. No. ¿Es cierto que le tenías una... Que tenías esa envidia que, que Sean dice que, que le tenías porque tenía muchas chicas y era muy famoso en YouTube, ¿es cierto? No, 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 mira, es que es, es, ese pedo empezó en Facebook acá de que Sean me dijo, no, la neta sube, sube el Charlie Charlie Challenge porque pues, eh, la neta, a mí me da miedo hacer esas madres, no sé qué, ahí tengo la conversación, eh, ahí tengo la conversación, la pueden... La, la pueden ver... Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, en el video que, que hice del de Charlie Charlie Challenge. Eh, ahí al final pongo el pedazo donde él está diciendo que le, se le frunce el asterisco. Y cada vez que, suma, que se le mete... Se le hace chiquito el yoyopo. Pero pues lo que no sabe este eh, Chao es que el Charlie es mi compa. De hecho trabaja conmigo. Eh, un saludo al Charlie, eh. Es, ah, es el que nos mandó los bolillos la otra vez. Ándale. Ah, ese pinche ah, Charlie, eh, pues, saludo. <risa> Charlie, de hecho, ahí, ahí en mi Facebook lo invoqué y hasta etiqueté a, a, al, al Chao acá, le puse Charlie, Charlie, estás ahí porque el Chao quiere conocerte porque le da miedo que muevan los lápices. Y pues no ha respondido, ya sabes cómo se Yo sé por qué no te había respondido, vato Fíjate que desde hace unos días desde acá Hemos estado jugando partidas de LOL, yo y Charlie juntos Ah Entonces, sí, entonces haz de cuenta que De hecho, tengo hay una foto de él donde están los dos lápices así Enfrente de una computadora Porque está jugando, pues, entonces está Está jugando LOL, entonces no te responde Porque está ocupado, no puede ah, perder Ah, ok, ok Sí, a ver, Sean, tengo una duda, vato <risa> Tengo una duda, vato. la neta, la neta, sinceramente Rexy sube un video, ¿no? Donde se burla, que yo le ayudé, por cierto, soy una, soy una estrella, la neta, del porno. Ah, sí, sí. Le ayudé a, 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 con, con un tripié a, a mover los lápices, bueno, plumas, para que se, se movieran y movieran, ¿no? Y, bueno, el chiste y me asusté es que con eso. Eso era lo que te iba a preguntar. Por ahí vi un comentario medio vulnerable donde se te dejó ver el lado sensible, vato, el lado, el lado tierno. Eh, donde decías que te había asustado ese intro. ¿Cómo fue que te asustó no, esa no, madre, güey? No, sí, 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 no. sí, fue, sí fue de risa, güey. No, no no. La intención no era hacer asustar a la gente, era que se rieran. ¿Cómo no. fue posible, güey? Hay Cuéntame. una explicación lógica. A ver. Es que ese video yo lo vi... <risa> yo estoy mal, güey. Lo vi por primera vez. <risa> Desde mi celular, entonces no se Ajá. ve ta tan bien lo que está en la pantalla. Entonces Ay, cuando salió el triple y todo. Oye, no, no, pues qué celular sí. tienes, Otto? ¿Qué celular no, pues que tienes? La pantalla ¿sí? está chiquita, entonces pues yo no me di cuenta y pensé que sí ah. se había movido. Ey, ¿cómo? 
O sea, ¿pensaste que se habían movido de verdad las plumas? Sí, sí, dije, nada, pues fue pura... Puro coto de, del Drachi porque agarró la cámara y todo. después me fijé que era el tripié y lo volví a poner, pero es que no me di cuenta porque la pantalla ah, está muy chiquita. Ay, sí. no manches, sí. Pues, sí. Bueno, aquí públicamente, <risa> ante, ante todas las personas, eh, Drachi se nos salió del canal ahorita, bueno, ante todas las personas, eh, les hago, les hago pues un, un reto. Demuéstrenme su hombría. Suban cosas de terror entre ustedes, a ver quién de ustedes es más fuerte. Shadow. Ya, yo sé de antemano que te dan miedo los screamers, vato ¿Por qué te dan miedo los screamers? Primero que nada sé, sé, que, sé que te ponen nervioso Porque a mí me ponen nervioso De hecho, me acuerdo cuando yo estaba cuando yo estaba chico eh, a, Mi hermano, tengo un hermano mayor Bueno, a él le fascinaba Le fascinaba ponerme screamers ¿Quién no se acuerda del jueguito este del de Maze? Donde es como una especie de laberinto Y con una bolita tienes que recorrer el laberinto Sin tocar los bordes Y al final te salía la cara de... De la, del exorcista, no sé si llegaron a jugar ese juego, por ejemplo tú Obvio, sí, de hecho, hay tantos videos en internet sobre ese juego Sí como la raza, hay uno de un gordillo que agarra a golpe la pantalla así, pero con manotazos de... Ah, es sí, está... cierto oh, está... Ese está re Oye, chido, hay uno, ¿verdad? hay uno de una gordita que está viendo el video Y ¡Ah! le sale y se le sale un gas acá <risa> Pero bueno, el chiste, a lo que yo me pregunta es, yo sé que te pones nervioso, pero ¿hay algo más aparte de esos nervios? ¿O, o de verdad sientes miedo? ¿O más bien es como que el sustito que te da que te salga algo de repente en tu, en tu pantalla. Yo nunca he comprendido por qué cuando Dios me estaba creando decidió que cualquier cosita así me afectara demasiado, porque... Aparte del sustito, cosas de ese tipo, por ejemplo, el día que estaba investigando de Charlie Charlie que lo descubrí, estaba viendo videos, te juro Ajá. que esa noche no pude dormir a gusto, no, no entiendo por qué sentía que estaba ahí o, Ay, o que, no sé. Así, los dos lápices, <ríe> sí. que, que se abría la puerta y se veía la sombra de los dos lápices cruzados así, sanaba la puerta y se veían los dos lápices así, no Charlie no, y se acercaban los lápices flotando así, y te es picaban, más. te picaban las costillas los lápices, o cómo... <ríe> A ver, a ver, a ver, a ver, chavo, te voy a decir algo, un secreto, eh, un secreto, y esto va para toda la gente, eh, cayeron en una gran trampa de publicidad, ¿saben? A ver, ¿por qué? Sabían, eh, cuando recién empezó lo del Charlie Charlie, en la página de la Universal, no, en la de la Warner Brothers, Ajá. este, subieron un video donde salían los dos lápices y decía, Charlie Charlie, ¿estás ahí? Y salió una escena muy bien producida, como si fuera de película, Ah, eh, que me contaste que supuestamente iban a hacer la película de, de Charlie, ¿no? Ajá. Y te dije, no mames, es una mamada. Es, es, ajá, es una mamada, es una broma y que no sé qué. Y al final resultó que sí, sí era cierto. Y en la misma página, ahí pueden investigar, meterse y buscar en las publicaciones. Y efectivamente, todo el Charlie Charlie es un anuncio publicitario para una película de terror que se llama La Horca. ¿La orca? Sí. ¿De una, así, una ballenita de esas así como no, Willy? No, orca de orca. O sea, ¡Ah! Eh, ese tipo de orca. El Charlie, la orca. Eh, uh -huh. hagan de cuenta... Es una ballena. Es, es un morro que se muere... Se transforma en ballena. No, no, se muere porque ah, lo okay. ahorcan en una orca. O sea... El, ¿Cómo esta, le hacen? Lo esta... meten en un estanque y la ballena se lo come y se no, una no, de no, orca, la, la cuerda, la cuerda. ¡Ah! ¡Claro! Sí, Ese es. tipo de orcas. Exactamente. Ah, o sea que todo, hemos vivido en un engaño. Sí, 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 lo pueden buscar ahí en, en, en la página de la Warner. Entonces... Pues ya saben, gente, si a ustedes les gustan las películas de ballenas como la de Willy, pues pueden ir a ver esa película ahí. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿La de la ballenita? La... Sí, el... Pues póngale ahí en, en, YouTube, en YouTube, este, la orca, Charlie, ponla. Charlie, la, la ballena. O pon la orca película y va a salir el tráiler de esa onda. Y tú, Shao, qué vergüenza que hayas caído y te hayas asustado por un anuncio. Uy, uy, uy. No, 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 vato. Por eso, por eso inició la guerra, ¿no? Por eso inició. Era publicidad porque... para la Warner. Eh, sí, no sabes tú. Ah, ustedes están trabajando mucho. para Warner Brothers. Claro, sí, sí. Me claro, contactaron claro. de Estados Unidos y me dijeron, ¿sabes qué? Ey, Por ey, tus ey, suscriptores ey, ey, tienes ey, muchísimo. No se dice Estados Unidos, se dice USA. Ah, sí. Sí, no ah sé. perdóname. USA. Ay, no manches, mato. A ver, Sean, ¿tienes algo que es? Ay, que, que estamos en un lugar así público. ¿Tienes algo que decirle a Rachi? Porque yo escucho en ti la furia, así puedo sentir como... ¿Cómo te gorgorean los huevos por decirle algo? A ver, dile algo, Rachi, ¿qué está? está? Tiene el mentón bien ancho, está bien prepotente, dile algo. 
Claro, ¿Sabes qué, Rachi? <risa> ¿Sabes qué? Pues me faltaste el respeto y eso yo, yo no lo tolero. ¿Eh? Así para que tengas ¿Qué? cuidado. Que tengas cuidado. Esto empezó en Facebook, pero va a continuar en YouTube. Y sabes, chao, ¿te acuerdas? Tú no tienes poder aquí, va. Tú no tienes, tú sabes que no eres rival. De hecho, de hecho, el chao se cobardó y no inició la pelea. Hizo un video y al último se disculpa así. No, discúlpenme, la verdad es que sí soy bien joto. <risa> La verdad es que me gusta que me empujen la popó <risa> Es gracioso porque es cierto, qué triste ¿Eh, qué? <risa> No, pero eso no Mira, mira, yo no, te voy no, a decir no, algo, no, te voy a decir no, algo, no, mira no, no. Yo, yo respeto tu homosexualidad, amigo no. Pero, pues, no, este, no. No, no lo menciones. Ya o sea. te ganaste la canción tributo mamona hacia tu homosexualidad. Ay, me acabo de dar cuenta de lo que se como es. Oye, 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 oye. A ver, chao. Entonces, retomando el tema, porque de repente ustedes se agarran a trancazos de aquí si no me cruzo yo en medio, eh. Retomando el tema. Entonces dices tú que eres bastante miedoso. ¿Qué cosas te dan miedo? ¿Qué, qué es lo que te da miedo? ¿Qué, ¿Con qué te puedo asustar yo, Virus? Pues, con cualquier cosa Por ejemplo, no sé. si, te, si te digo Oye, vato Este, cuando te vayas a dormir Te va a salir el coco ¿Te asustas? Ah, pues, de hecho, yo me acuerdo Cuando era niño, que me Ajá. iba de vacaciones Con unos primos a Monterrey Cuando Ajá. me iba a dormir, el mejor primo del mundo Que lo quiero mucho, ya me iba a dormir Y me decía, ahí viene el coco, Ay, ya, te va ya, a comer ya, 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 que, como dicen, Y yo lloraba y todo Ay, Sean, Sean. ¿Cómo dicen? Que al, ¿Que al primo se le arrima? ¿O cómo es la frase? No, la prima, eso es la prima. Ah, no, yo decía por ti, bato, o sea, se adapta a segunda ah, persona. Le dices que lo amas y que no sé qué, que lo sí, besaría, no. algo así, ¿no? Algo así dijiste que, que si te pillara el chiquito se lo daría sin preguntar. Yo decía algo así que se escucha, pero bueno, ya, ya. A ver, Rachi, tú, ¿te consideras una... la neta, o sea, te consideras una persona asustadiza? No cobarde, porque una cosa es la cobardía... Y otra cosa es que seas asustadizo. ¿Te consideras una persona asustadiza? Depende que sea. Pero por no, ejemplo, realmente. a ver, a ver, depende. Por ejemplo, ¿Cuál es ese depende? Eh, ese tipo de cosas como los challenges de terror, eh, tipo Charlie, se me hacen unas estupideces. Como la Ouija, por ejemplo. Um, sí, se podría uh -huh. decir que sí. Pero es que depende más. Eh, ¿Cómo se llama esa onda? La sugestión. La sugestión. Por es. ejemplo, el otro día sí me. Ah, y se lo voy a confesar en frente del chavo, ¿eh? Para que, pa que tenga un arma, ¿cómo contestarme después de la canción? A ver, güey, a ver. Este, ah, genial, genial. Te voy a dar un arma, aprovechala, ¿eh? Checa. Uh -huh. El otro día estaba viendo un, un video de, pues, de terror aquí, aquí, ¿no? De la casa. Y pues el Luz tiene la increíble costumbre siempre de dejar la fucking puerta abierta. Yo soy de los que siempre Oye, están amigo, cerrado. Es que, vence antes de que sigan. Lo que pasa, gente, es que a mí me encanta que esté frío. Me gusta mucho el frío. Me fascina que todo esté helado, muerto. Así que se te sale, Que todo se así. Eh, se queda el, el, la baba en el aire así dura. Me gusta que esté frío. Me gusta mucho el frío. Raxi lo ha conocido. Sí, sí, yo sé, yo sé. Oh, bueno, el sí. caso es que yo estaba viendo un video de esos creepypastas y toda esa onda. Y de repente, este, en el video está diciendo... Que si ibas cercando un espíritu a su casa y que no sé qué Y justamente en una parte en el video dice Que ten cuidado todo el que está escuchando Porque gracias a que escuchaste esta historia y no sé qué Va a venir el espectro y va a venir a tu casa Y va a abrir la puerta y se va a meter y te va a matar Una, una cosa así, en cuanto dice lo de que las puertas se iban a abrir Y ibas a entrar, ibas a ver entrar al espectro no se va abriendo la fucking puerta y entra un, el vecino. Ajá. Caga, es que cagazón, entra, cagazón. Entra en, o sea, rápido, abre la puerta así como patear, así como la broma del... del de de, de, de Arcadus. De Arcadus. ¡Ay, güey! ¡Ey, el FBI! ¡Ay, güey! Así. Abrió la puerta, se abrió así. ¡Taz! Acá bien se escuchó el golpe. Todavía entra así, de, pues, rápido. No más, me cagué. Me caí así un... Hasta Neta. salté fíjate, de la fíjate silla Fíjate que sí percibí como olor así como entre a, a, sí, Como sí. alisado sí, Un poquito sí. alisado pero con Coca-Cola Sí, sí, sí ¿Sí habías desayunado eso? Sí, sí, ¿te acuerdas? Ah, Tú lo sí. preparaste ¿no? Ah, ¿no? sí, sonaba como Entonces, con un toque Olía A la vez brinqué de la silla Fue como que a la madre Porque estaba tan concentrado en la historia Y yo estaba así de, ah, 
por las estupideces. <risa> y modo que vengas. Ah, ¿Por qué pones esas cosas? Y justamente se abre la puerta así. Es que dice, no, por favor, no, Charlie, Charlie, <risa> estás ahí, Charlie, estás ahí. <risa> no, manches. No, Eso fue, fue por la sugestión de lo, de lo que estaba escuchando, más porque justamente dio la casualidad que justo en el momento que dijo, el fantasma va a entrar, va a abrir las puertas y está escuchando como un ruido de paz, ya ya sabemos como que a la madre. Fíjate, Otto, a mí me pasa mucho eso, digo, como ustedes supieron en el podcast que hice, como la mayoría de los que me están escuchando supieron y los que no, pues sabrán ahora, a mí me da mucho miedo todos los temas que tienen que ver con alienígenas. Ojo, no con ovnis, no, los ovnis las naves esas no, ojalá me regalen un algún día para andarme paseando. No, los aliens, los que van adentro de esas naves, ora por el, el alien ese de Roswell y todos esos que están horripelantes. Bueno, cuando yo veo temas de ese tipo, principalmente en la noche, antes me pasaba también el día. Uh, tabato, desde ahí me quedo bien, bien, bien predispuesto a... Asustarme por cualquier estupidez que tenga que ver con el tema Un ejemplo Hace un tiempo atrás No sé si recuerdas Rex Que nos, queda, que nos quedamos en, en la casa En la casa en otra casa donde yo vivía ah, Y se quedó con nosotros un amigo, Iván ah, Bueno, sí. este amigo Iván se quedó Y, y Rex tenía que ir a trabajar temprano Entonces él se quedó dormido Después de un buen rato, casi toda la madrugada estuvimos despiertos todos sí, sí. Y yo y él nos quedamos hablando Sobre el tema ovni, investigaciones Y todo eso, el chiste es que ni dormimos por estar platicando de eso Y él luego el otro día pues ya hicimos desayuno y todo Y no, todavía buscamos en internet información sobre ovnis y todo eso Al final de cuentas se fue Iván porque se tenía que ir a su casa Uy amigo no sabes en el pedo en el que me metí Desde ese momento me asomaba por las ventanas Porque sentía que iba a haber un maldito marciano asomándose por la ventana Me iba a acostar en la noche y aunque pusiera las cortinas Sentía que se iba a ver así una cabeza de un, de un, de un alien Mirándome, no sabes el terror psicológico que yo solo me hacía ¿Por qué? Por sugestionarme con ese tipo de estupideces Porque yo sé que me da miedo Ah, pero cómo me encanta andar en el argüende Cómo me encanta andar buscando información sobre el tema Hasta he ido a, a, a conferencias de, de este señor de Jaime Maussan Que sí, puede decir, es un charlatán o lo que ustedes quieran Pero la neta es tan suave sus conferencias Y iba y me acuerdo que la última vez que fui a ver una conferencia de este señor Salí Ah, no, vato, salimos de noche, sentía que iba a haber un alien así corriendo en la calle por todas partes, entonces no hacía sentido esa sensación, por ejemplo, tú, Sean, que te quedas así como Ande. con el miedo así de, de lo que sea, sí, de terror sí. o de alien o algo así. Le voy a contar una anécdota, ahí les va. A ver, a ver. Había una película que vi hace como dos años, que es La Dama de Negro, no sé si la han visto. No, eh, vato, yo no. Donde sale protagonista de, de Harry Potter, bueno. Ajá. Entonces la vi con toda mi familia y... Se la pasaban asustándome toda la película Pero yo después Ajá. de esa película quedé traumado Entonces yo la noche Sentía que la dama negra estaba en mi cuarto Y yo, yo, yo la sentía Neta, ahí y, y no podía dormir Entonces un día estaba dormido Y escucho que se abre la puerta de mi cuarto Lentamente Entonces dije, chin ya Si no me hice pipí fue de milagro Ya bailó Berta no, Ya bailó, entonces me levanto <risa> Y volteo y hay un tipo parado de, de capucha negra así de espaldas. No seas mentiroso, neta. <ríe> no, sí, sí, sí. Entonces hice lo que cualquier persona hubiera hecho. Ajá. Gritar con todas mis fuerzas. ¡Mamá! Pero así, no, yo creo que el vecino escuchó. ¿Y saben qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó, vato? Se volteó y me dijo, man, dijo. Era mi mamá <ríe> que entró al cuarto. <ríe> es un idiota, <ríe> <risa> qué menso la neta <risa> Ah, qué tonta eres, güey <risa> Es que no manches, bueno Fíjate es que, que a mí que... nunca me han pegado un susto Así como tal, eh, la neta Ah, ¿cómo no? Pero susto no Estoy hablando de un susto de esos así acá de, de, ah, Así como no. ese No un susto de que, hey, güey, y te asustas Pues a, a todos nos han hecho eso, así como momentáneo Pero un susto así como ese De chavo que dijo que vi un tipo Con una capucha y todo Así ya más fuerte. No, no me ha tocado. La de las, esta las estatuas, güey, de tu casa. Pero si te fijas, ¿No? si, bueno, cuéntales un poquito de esa historia. Ah, es que una vez estábamos ahí en, en la casa de Lirus cuando vivía, de hecho, eh, a tres casas de esta casa donde está que <risa> bien, es. bien, bien cerquita. Así es, colega. Y yo me la pasaba ahí. Yo antes, yo prácticamente vivía en la casa de Lirus. Así es, colega, eh, otra en, vez. Entonces, estaba lavando los trastes. Y no sé por qué nos sugestionamos. Es que su mamá tenía unas estatuas. 
horribles de unos angelitos chichones chichones Ajá. Que, que parecía que tenían ojos de verdad así sí, bien sana cargando jarrones y cosas sí así. Y ya, ya hagan de cuenta que volteamos y le dije oye güey parece que nos están viendo no y este güey se quedó pues sí y así desde ahí nos entró el nerviosismo de que algo nos estaba viendo y volteamos a cada rato a los malditos angelitos. Ya sé, sí es cierto. Y, tío, y no luego sé. se puso un, un, un silencio incómodo, el silencio de la tarde cuando no hay nadie, porque todos están sí, trabajando. Bato. Así, no pasa ni un carro. Y no teníamos ni música ni nada, nada más escuchar el puro sonidito del agua. Ajá. Y le cerramos y... ¡Silencioso! Acá en sí, bato, y sí nos cierto. quedamos viendo a los ángeles porque no sabemos por qué. Se, se cayeron unos discos. Así es. Y fue como, a la madre, qué pedo. Y nos quedamos viendo los ángeles bien atentos. Y de repente, de repente, se escuchó así un puto así. ¡Eh, chicos! Acá y era el hermano. Ah, este, sí, ¿Qué pasó? Así, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pesas? Yo sí. Oh, Hola. Tú, casi nos infartamos. Acá, sí, así. es cierto, tienes razón. Oh, así. Ese, Oh, no, o sea, no ay, vato, es que la mente La mente es cabrona, y si tú estás viendo Temas de ese tipo y todo eso, por ejemplo Como nos estaba contando Sean Que está, investi que está investigando eh, Espero que esa voz no suene En los videos, bueno, es, si sonó Disculpen gente, son fallas técnicas bueno. El chiste es que como Sean, que nos estaba contando que, que estaba buscando lo de Charlie y todo eso A lo mejor ustedes que escuchan dicen, no mames Chato marica, pero Pues es que, aunque sea una tontería De ese tipo la neta, después de estarlo viendo, después de estarlo viendo un cierto tiempo, pues como que te empiezas a cuestionar más. No tanto de Charlie, sino a la Vinky, que es que la otra de repente te encuentras videos con un tono así. Por ejemplo, fíjense, eh, muchos de ustedes o la mayoría han de conocer lo de la Deep Web. Eh, ¿Lo conoces tú, Sean? Sí, sí. sí, sí a, sí, ver, lo a ver, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de qué es la Deep Web? A ver si estás en lo correcto. Bueno, básicamente tengo que entender lo que la Deep Web, pues es la web profunda, es como la, la Internet oculta de la Internet normal, donde ¿Mm? puedes encontrar cosas como pedofilia o cosas que no se encuentran en la Internet normal porque son ilegales o cosas así, y también otro tipo de contenido que no es tanto así tan fuerte. Así es. que nada. Ajá, por ejemplo, en Internet la mayoría de las veces tú te encuentras videos eh, contándote, ¿no? Tú con un sonidito así de... Y encima la voz. Y, y siempre de un tipo que tiene un micrófono bien malo y suena Las primeras partes de la Big Web son lo que conocemos como la web interna En esta web Así suena, pero feo, feo Soplale al micrófono Así suena Las primeras partes de esta nota la que viene siendo la, 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 la Big Web son Así, y, y sí, pero, pero de todos modos con el sonido de tín. Y su mala calidad de audio Dices, a la madre, este güey está hablando de cosas bien peligrosas, güey. Sí, ¿Sí o no? La sí, neta. Mo. Es que a sí, muchas mo. veces eso tiene que ver. Bueno, el chiste es que dices, a la madre, este vato me va a dar la clave del, de la puerta del infierno acá. Y te empieza a contar, no, que fíjate que hay diferentes niveles y en este nivel puedes encontrar gore y puedes encontrar gente, gente amputándose el pie y llevándolo a casas de empeño para, para sacar dinero y no sé, cosas todas así raras, ¿no? Que es verdad, la Deep Web lo tiene, lo tiene, eso es muy conocido, es cierto. Pero, pues, por ejemplo, hay, hay por ahí un youtuber que yo he estado viendo porque me interesó mucho el tema. Y me interesó más que nada por, por, por lo social, no tanto me interesa meterme, sino... De hecho, no, no creo que vaya a entrar nunca, no tengo la necesidad, no hay nada ahí de mi interés. Pero, si he, si he visto lo social, pues, ¿cómo manejan el tema de que... No, que la Deep Web, que tienes que tener cuidado, que... Ah, oh, la bestia, no, desde aquí ya te pueden hackear y... Y a lo mejor y sí, te pueden hackear, pero no es como lo dicen. Entonces este youtuber que yo he visto, este amigo, hace streams desde la Deep Web. Hay domingos donde se llaman domingos de hueva sus, sus streams. Y el vato se mete a la Deep Web y visita páginas y todo eso. Y el vato ahí sigue, libre. ¿Por qué? Porque realmente es lo, no es lo que te pintan, pues. Es la manera en la que te lo cuentan, la que te asusta. Porque realmente la Deep Web son nada más, más que links eh, que no agarra un explorador normal, que eran los que se usaban antes, hace cuando todavía no existía este internet, que es el que nosotros usamos, que es el más rápido, el más cómodo. La verdad es muy cómodo y prefiero este al otro. Pero bueno, eh, cuando no se usaba ese, se usaba un internet más chafa, que era de servidor a servidor. Ese se usaba, estamos hablando, ¿qué te gusta, Raxi? De 1998 para atrás. Jodía, ¿Qué será? Eh, estamos hablando de finales de los 80. 
90, principios de los 90. O sea, imagínense un internet pues mediocre, vamos a decirlo así, mediocre, no en, en ese momento no lo era, de hecho era algo muy innovador, pero no era muy conocido porque realmente no era pues muy eficiente y no era algo como que público, no es como ahorita que tu mamá que me está escuchando a ti, que me estás escuchando, vato. <ríe> Tu mamá que ya tiene Facebook. Así pues no es lo mismo antes. Ajá. Aguanta, había algo, había algo increíble en, en el internet antiguo uh -huh. que era el hecho de que cuando recién salió Hotmail solamente te podías conectar de tu computadora. Porque los mensajes se alojaban nada más en tu computadora. Entonces si ibas a otra computadora y te querías conectar no podías. Así a fuerza es. te tenías que conectar en tu computadora. Y ya después me mejoraron eso porque pusieron servidores privados para... Para que para ahí se guardara la información y ya te conectas a, como a la nube, a lo que se conoce como la nube. Así ¿no? es. Y háganme cuenta, gente, pues que realmente no es lo que te pintan, ¿no? De que, ay, no, que la web y que niveles. Esa cosa ni siquiera existe en los niveles, nomás existen links y ya. Bueno, el chiste es que yo estuve investigando eso y pues obviamente te queda así como de, a oh, la madre, no manches, acá... Uy, está bien peligroso. Uy, y, ay, no, y hay fotos bien terroríficas de la Deep Web. Y todas las fotos que ha habido en la Deep Web, todas se han comprobado que son portadas de discos de death metal, portadas de discos de música experimental. Realmente no ha habido algo así como que perrón. Casi todos son historias y todo eso. Pero como lo sacan de la Deep Web, se asusta a la gente y dice, ay, no, viene en un lugar bien peligroso. Y entonces es como que, no, amigo, ¿sabes qué? No te sugestiones, pa. La neta es una historia que escribió un vato que no tenía nada que hacer. Y, por ejemplo, tú conoces varias historias de eso, ¿no, Rexy? Ah, claro que sí. Tantas, bastantes historias. Uh -huh. um, por ejemplo, lo de las lolitas Sex Doll Slay. ¿Qué es eso? Um, esas, según dicen, que es falso, que son unas unas morras que secuestran. ¿Morras? ¿Qué niñas, es una morra? Niñas, en específico. Eh, las secuestran cuando tienen como 7, 8 años. Les amputan los brazos, las piernas, eh, les queman los ojos para que no puedan ver, les, ¿Qué? Co les cortan las cuerdas vocales para que no puedan hablar y les hacen una preparación para que no se mueran en todo ese proceso. Se supone que el proceso dura como de entre 2 a 3 años para ¿Qué? que quede la, la muñeca viviente y la vendan a vatos para que tengan sexo con ellas. Y pues no. que no puedan denunciarlos porque nunca los pueden ver, ni escuchar, ni hablar. Y les dan eh, una dieta especial para que siempre se mantengan delgaditas y bonitas acá con la piel bien tersa. No, bate, eso está una... bien loco. Dios esa mío. es una historia que, es, que muchos presumen que es real, otros dicen que no es real. Eh, y muchos médicos han dicho que sí se puede y otros dicen que es muy difícil. Pero médicamente no ha sido como que desmentido, pero tampoco... No hay eh, una prueba real, ¿no? ¿no? hay una prueba real. Sí hay algunas cuantas imágenes, pero no, vato, muchas dicen... Eso, muchas dicen que son fotomontajes y cosas así, entonces... Probablemente, ¿eh? Probablemente son fotomontajes. De hecho, fíjate, yo estaba viendo hace poquito, precisamente... A lo mejor y menciono mucho Oslac, ¿no? Pero es que es un muy buen canal, si no lo conocen ahí. Pongan Oslac en el, en el explorador, así como suena y van a encontrar sus videos... Y, y si estaba mencio ah, mencionó algo, no me acuerdo si era de eso, pero sí mencionó algo de que hacían a unos muñecos o algo así Y después enseñó una foto más ex más ex más grande y se veía que era una enfermedad Entonces a lo mejor y es eso, es eso o es algo parecido, pero probablemente sean fotomontajes Porque pues internet está muy lleno de estas creepypastas, de, de cositas así Algunos de ustedes conocerán a Slenderman, tú Sean lo conoces Sí, sí, he tenido la oportunidad de hablar con él y todos, bueno, nah. también. ¿no? Ha sido todo ridículo, güey. <risa> <risa> ¿Y a qué equipo le va de fútbol, por cierto? Internacional. Ah, ah le va al Real Madrid, es, es no seas merengue mentiroso, de corazón. No seas mentiroso, yo lo conozco, güey. Y le va al Chelsea, güey. Ah, el Chelsea, no. Güey, eh. Slender vive en el cuarto de atrás, güey. Sí, es nuestro, es nuestro compita. Sí. Mira, vato, me imagino que conoces la historia de Slenderman. ¿La conoces, Sean? Sí, sí, claro, claro. A ver, ¿no la cuentas? Pues no era... Seg según tengo entendido que es un tipo que está en los bosques y que busca a niños pequeños y se los lleva. Más o menos algo así. ¿Será? ¿Será, Raxi? ¿Tú conoces la historia? Sí. A ver, ¿no la cuentas? <risa> Hay muchas versiones. Pero a ver, cuéntanos sí, la, la versión... La, la versión la, la, la oficial, la según oficial. esto, es la que dice... Chao, que es un vato que se aparece en los bosques y se lleva a los niños... 
No sé por qué Fregados este, deja unas notas. Eh, la verdad, es historia de todos los creepypastas. Slenderman creo que es el que tiene más huecos argumentales. Sí, será. Porque realmente no te dicen qué es, no te dice de dónde sale. De hecho, de, hecho, de hecho, es como una especie de alienígena, ¿no? Ajá, nada más dice, ese vato nada más hace las cosas, porque, ¿sí? O sea, no... No tiene razones. No tiene razón, no es como eh, Jack, no sé... Otros creepypastas que hay una razón y, en específico. ¿Y, y, y, y por qué se habrá hecho tan famoso Slenderman? Eh, yo creo por el hecho de que de todos los creepypastas que existen, ese vato es el más poderoso. Y ¿Sí? el más... Es que no lo puedes matar con nada. Neta, es así eh, como una especie de Superman. Sí, aparte del hecho de que entre sus poderes es poder modificar su cuerpo, estirarse a voluntad, no lo puedes destruir porque puede regenerar sus partes, puede desaparecer, puede volver a aparecer. Y sobre o sea, todo, vato, transportación. sobre todo tiene un poder muy especial que ya quisiera yo, el poder del buen vestir. Siempre ah, anda bien sí, vestido el amigo, eh, trae un muy buen smoking. Sí, <risa> yo, yo la verdad, sinceramente, yo no conozco mucho de creepypastas, no sé si ustedes, algunos de ustedes conozcan, Ay, yo creo sí, que sí. Rachi sí conoce bastantes. No sé si tú, Sean, probablemente no, por lo mismo de que eres un cobarde. No, me, sí. Me encanta meterme a, a creepypasta, soy fanático muchísimo. No, no, no tienes ver, idea. No tienes uno Pe que... No, es, es sarcasmo, es en serio. No, es sarcasmo verdaderamente, no, no. Neta, no, no. no, no conoces <risa> nada, ni tienes historias acá tenebrosas cercanas ahí a tu, a tu barrio o algo así, que hayan visto algo. Hay... ¿Tú no has visto algo, Beto? Lo ¿No más cercano, cuantas, bueno, no. Sí, Ajá. bueno, lo más cercano que he llegado a ver hace mucho, cuando tenía como 8 años, me salía Ajá. de la primera yo y me llevaban a la casa de mi abuelita, yo me quedaba solo porque ya llegaba. Tienes, tienes un poco de lag, Sean. Entonces, tengo lag. Ah, sí, tienes un poquito ahí. Cierra, cierra por okay. favor ahí, yogis.com. Y ham ah, ex hamster, ah, por okay. favor. Ex hamster, sí, sí, sí. X video. También, sí, sé, todo, no, todo, sí, todo, todo, todo. No, no, cierra el gate tú, por favor. Ah, sí, cierra el gate tú. <risa> <risa> okay. ok, ya. Entonces, pasaba que cuando tenías unos 8 años más o menos ah, te dejaban sí. con tu abuela, ¿verdad? Sí, pero yo me quedaba solo cierto tiempo en lo que llegaba. Entonces, la casa es de dos pisos. Yo okay. me quedaba en la parte de arriba viendo la tele. Ajá. Entonces estaba el baño a un lado de la sala de TV. Entonces salías del baño y podías ver tres cuartos. Entonces yo una vez fui al baño. Sí. Cuando salgo del baño. Fuiste hacer pipí o popó. Fui a hacer del 3.14 y 16. O sea, eso me hace así como que con chorrillo, pero con un poco de reflujo. No, oh, poderoso, poderoso. <risa> ah, bueno, bueno, dale, 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 dale. Entonces Ajá. salgo, y entonces empiezo a ver que de una esquina del cuarto de mi abuela empieza a salir un humo negro, entonces sale otra vez el tipo con capucha que les había mencionado, uh -huh. y luego como con una hoz. Entonces ah, yo no entiendo... Seas, no, sí, sí, <risa> de repente, se los juro, así, tal cual se estoy escribiendo. Entonces Ajá. no grité, ni hice nada, simplemente fui y me senté en el sillón y me quedé callado hasta que llegara mi abuela. No sé cómo le hice, pero fui bien macho. <risa> pero ¿y qué era eso? No sé, no, no fui a investigar, no me quedaron No era ganas. tu mamá, si no era tu mamá con una escoba ahí barriendo. <risa> no, no. Este, podando las, las plantas de afuera. Ajá, man. con una asada, con, un, con una voz ahí pegándole a, la, a, las, a las ramitas así. ¿Qué pasa, mijo? No, pues está acá, mija, tu historia, ya entonces sí, un plomo, la neta. Yo realmente historias, fíjate, Sean, la neta, aquí es sincerándonos. Yo soy un poquito también como tú, de repente me, me, me... No me gusta mucho entrar en ese tema porque no me gusta andar sugestionado. Si nada más me acuerdo que vi una película, hay una película por ahí que se trata... Y hoy Rakshi me dirá cuál es, porque seguro ya se la reventó. Que supuestamente te narra... Yo siempre voy al tema de los aliens, ¿eh? Supuestamente te narra como una, pues una señora que vivía creo con dos hijas. Eh, es psicóloga me parece o algo así. ¿Cómo? Cuarto contacto. Cuarto contacto. Muy buena la película. Supuestamente es real. Supuestamente, ¿no? Según. Y, y pues llega un momento en que le raptan a su hija. Lo, los alienígenas llegan y pues se la roban. Y no, ella no puede hacer nada. Tiene grabaciones supuestamente reales que se ven en la película donde, donde, donde sale eh, de cómo la gente como que se ve poseída por una especie de... de no sé, entra en un estado mental. Entra en un estado mental bastante alterado Disculpen ahí los ruidos que tenemos Tenemos llamadas y tenemos hasta mensajes de, de, de texto por aquí Ok, muy bien Bueno, entonces hagan de cuenta si le puedes poner el, el vibrador Por aquí 
Disculpe de eso, de raza, eso fue error totalmente de nosotros. Y fue al mismo tiempo. Y fue al mismo tiempo. Ok. Bueno, el chiste es que te pasa que te empiezan a contar ahí eh, pues la historia, empiezas a ver todo lo que, todo, todo eso. Y al final a la, a la señora le quitan a sus dos hijos, si mal no recuerdo. ¿Son dos o tres? Son dos, ¿verdad? Sí, dos, no. Bueno, el chiste es que le quitan a sus hijos y, y pues eh, al final se ve acá como que un video bien extraño, se ve algo bien extraño como de unas voces que están hablando en idioma sumerio y Ajá. diciendo cosas bien tenebrosas. Esa madre, la neta, raza, cuando la vi, uy, papá, me cagué, me cagué, vato, me cagué. Y no me gusta estar en ese estado de, de alteración, como ya se los vengo diciendo. No me gusta estar porque, les se los juro, no saco la cara de la ventana, me... Me quedo clavado, entonces realmente esa es la razón por la que te digo, Sean, que yo no me pego mucho. Yo yo en ese sentido sí comparto contigo porque no me gusta estar asustado, no me gusta tener no. esa sensación. Ajá. Me siente muy feo, es como que no estás a... Sí, vato, no, bueno. te, te, sientes hasta que como el estómago, si tienes laje, un poco de laje, sientes el estómago así como, no sé, revuelto, bien extraño, es algo raro, la neta. ¿Tú no, tú no sientes eso, Rachel? ¿Es un ¿Acaso eres un maldito robot? La verdad, no, no siento eso. ¿Nunca te has quedado así como que sugestionado o algo así? Sugestionado, pero no tanto a ese, a ese extremo. Realmente no ha habido algo así que me traume por mucho, mucho tiempo. Ni acá de esos delirios de persecución ni nada. No. Maldita no. ser, eres un maldito, eres ese, una máquina, vato. Es muy raro que algo me asuste. De hecho, yo fui, creo, de las pocas personas que no sintió nada con la película de eso. Des ah, yo tampoco. O sea, se me hizo suave, pero no. No, sí está chula, pero oye, tengo combas que no mames. Y acá hay en esa estado. película se, se lloran, güey, lloran. La película de eso, señores, no sé si eh. en otro, no creo que tenga otro nombre en otro país, porque ya es que le se llama eso y bueno, it y le cambia el nombre a una pesadilla fantástica. Así ah, le ponen los nombres así en, en, en la traducción bien chafas. Así. Entonces, la película de eso, que es la del payaso Pennywise, que es un payasillo que ahí anda persiguiendo unos chamacos. Vamos a dejarlo hasta que unos sí. niños los anda persiguiendo para matarlos. Así, Yo creo que de las películas que más, digamos, me pudo haber causado temor no, fue la de... Oh, oh este, este Rakshi. ¿Fue, ¿Cuál fue Rakshi? Bueno, eh, fue... La de El Exorcista. El eh, Exorcista, vato. Yo Fíjate creo que, que esa fue una a la vez de asociación con mil voces ahorita. Sí, yo sé. Exorcista. Yo, yo, cuando, yo cuando un día salí de, de mi cuarto y mi papá estaba viendo la película El Exorcista. Uy, amigo. Salí en, la, en el mero mole, en la parte más terrorífica que es donde se ve que está flotando de la cama. Ah, sí, sí, sí. Uy, papá. Pregúntame cómo me fue esos dos días siguientes. Puta madre, como si fuera peligroso wey, que me saliera, wey. bueno, sí, la verdad sí estaría muy aguanta, terrorífico. Aguanta, aguanta. Ajá. No, 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 sí me acuerdo de una película que, que sí me dejó como que con un pequeño trauma, no tanto de... Sí fue de susto, pero no, no así como el de ustedes, Ajá. que fue con una película de zombies. ¿Cuál película? Y sentía... Sentía que había zombies afuera de mi casa, wey, uh. y estaba preparando acá de su por Mierda. si uno se metía a matarlo a la fregada. Mierda. Este, ¿cuál era? Uh, es una película. No me sé llama... con tus mamás de Resi de mi bolet. No, 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 eso, güey, son que. Son zombies ya, güey. Ya sé, sí, tiran los poderes la gente. Wey. Ya, ya sé, son X-Men ahí, güey. Ya sé, no, es difícil que los Avengers. <risa> eh, ah, sí, sí, sí. Creo que se llama El Despertar de los Muertos. El despertar de los muertos, Ajá. me suena Creo que en la portada se veía como una mano agarrando unas rejas, ¿no? No, esa es la de... Ah. Una noche en el museo 2 Sí, ¿verdad? Me equivoqué Sí, exactamente eso <risa> No, pero... A ver, Sean ¿Tú no has visto ninguna película que te, de... que te acuerdes así? Que te haya dado un miedo terrible Yo me acuerdo que de chiquito Una vez... También igual, iba, fui a la casa de unos tíos y estaban viendo la de Chucky Y había una parte donde están como en un cementerio, no sé, está con la nube y se está peleando y no sé Y esa parte me dio mucho miedo, también duré un poquito traumado con eso ¿Te daba miedo Chucky, vato? Sí, a mí de niño sí me daba miedo Chucky Uy, bueno, mira, te, te la perdonaría si es la 1 Está suave 
Pero ya las, de, de, las demás son de broma, así de coña, así que las ves y... No, ah, aguanta, la del hijo de Chucky. La del hijo de Chucky pasa, me dio mucha no, risa, la verdad. Sana, aún tengo la duda si fue en serio o querían hacer una comedia, güey. Yo digo, yo digo que era una trágica comedia. Sí, ah, sí, bien, sí. bien, bien perrón, ¿no? Oye, pero... en la película matan a Britney Spears, güey, por la Sí, moto, sí, y todavía la mata, y todavía dice, chécate las, las todavía palabras que dice Chucky después de que la mata. Dice, ups. I did it again. Dice. <risa> <risa> si alguno de ustedes está, le está viendo, se acordará de esas películas mamonas. ¿no? Las pues mamadas, la neta. Gente, a, tenemos aquí algunos, algunas, eh, pues puse en la página de Facebook a ver si alguien quería decir algo. Y tenemos algunos mensajes que nos puso la gente. Raulito García Díaz dice que cuándo será el día en que me guste la banda Afi. Dice que no es, no es por ser peine, pero que Rachi. Dijo que odiabas esa música Que preferías cagarla encima Que escucharla ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando, Rakshi? Raulito García No, ¿de qué está hablando de la, de la banda Afi? Adelanta, no me acuerdo, güey ¿No? ¿Será que nos está echando mentiras, Raulito? O sea, has escuchado todos mis podcasts, güey pues sí. Y has estado conmigo en todos tus podcasts. Ah, sí, sí. Entonces, <risa> pues... y has visto todos mis videos, güey. Bueno, entonces, Raulito, creo que te estás confundiendo con Horus, un vato que sube gameplays también. Nada, no, no ¿cierto? <risa> ¿Qué pasa contigo, Raulito? Estás bien baboso. Fíjate, Eric López de Lara dice que adoptaría un hijo con Rakshi. ¿Cómo la ves, eh? Que adoptaría un hijo ah. contigo. Con fuertes dos, declaraciones. ¿quién de usted, quién de usted, sí, vato. ¿Quién de ustedes dos sería la mamá? Es mi pregunta. No, 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 no. 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 Guácala, dele que. No, no. Eric pues yo, López, yo... no te pases de lanza. <ríe> No hagas eso. Tendríamos que ponerlos a los dos parados y ver quién tiene más chichis, ¿no? Y esa sería la mamá. No. Yo creo que bueno, bueno, bueno. No, 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 no. Rafael Seba dice: Irus, ¿cuándo te ¿cómo te inspiras? Dice, para subir tus videos. Saludos. Pues muy fácil, amigo. Voy, me tomo un vaso de soda. Voy orino, erupto siempre antes de empezar cada podcast para no eruptar, o oh, igual cada gameplay, erupto para no eruptar cuando estoy jugando porque hablo tanto que me dan ganas de eruptar. No, no es cierto, bueno, a veces sí lo hago. Bueno, y eh, pues nada, viejo, eh, a veces me engancho yo con los juegos, y si son gameplays, me engancho bastante con los juegos y pues ahí es como ya les vengo trayendo algo, algo entretenido, ¿no? De, eh, si yo me entretengo, pues me imagino que ustedes también se entretienen. Y de los podcasts, pues estos son meramente espontáneos. Casi siempre yo tengo preparado un tema, pero en esta ocasión, este que están escuchando ustedes, pues fue algo improvisado totalmente. Shaun, que me hizo el favor de estar aquí, Raxi también, que nos vino a visitar. Saben que, que, que pues este podcast, ni siquiera ellos sabían más bien qué tema era el que se iba a utilizar. Entonces, ahorita están así como que... Bien random respondiendo lo, lo que se les viene a la mente es porque este podcast quería yo que fuera así, algo más, más espontáneo. En otros sí he preparado un poquito temas y todo eso, sí estructuro lo que les voy a preguntar a las personas. Y esa es, yo creo que ha sido la fórmula con la cual ha, ha sido chistoso. Y esperemos que esta, este formato también les guste un poquito más vale madrista, ¿no? Dice, si nos puedes leer el de da Daniel, Daniel Estrada Rakshi, ¿qué dice? Acércate, acércate al micrófono para que te escuchen. Oye, es que no. Que te escuchen, no, que digas no. eso con tu boca. Dice Daniel Estrada. Checa, eh. Ajá. Che Chequen, eh. Eso lo dijo Daniel Estrada. Ajá. ¿Qué pasa si mezclas semen con leche y te lo tomas? ¿Qué pasa, Roche? Pues no sé, Daniel Estrada, pues tú, tú compartes tus experiencias. O sea. Pues... Yo, pi yo pienso que sabe a leche con semen. Sí. Probablemente. ¿Tú qué, tú qué opinas, Sean? Tú que eres, bien, que... Este, tú que eres bien como conocedor de, de esos temas. <risa> ¿Qué pues piensas? Yo pienso que, que no sabe, que no, uno no se, no se dará cuenta que ese contenido misterioso estuviera en la leche. De hecho, fíjate, me estoy acordando de una vez que le eché el semen a tu leche. No, es cierto. No, bata, me estoy acordando de un, a un tipo. Y esto es como que bien fuera del tema, ¿no? Había un tipo en Estados Unidos que le gustaba una muchacha y la muchacha no lo pelaba. Entonces el tipo estuvo alrededor de un año y medio echándole semen a su café. Todos los días iba, se masturbaba y dejaba semen en su café. Y todavía se tomaba el vato la molestia de batirlo así. Tic, 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 hasta sonaba la cucharita así. Tic, 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 tic. Bueno, lo estuvo haciendo hasta que un día la muchacha después de un año y cacho dijo Oye, como que no sabe normal mi café No puede ser Es en serio, ¿eh? Entonces, eh, 
pues empezó a como que indagar y un día y un día así pues investigando mientras estaba trabajando se topa con el tipo todo rojo ahí en su en su en un cubículo pues el café de la muchacha y hizo sus investigaciones más a fondo la muchacha y efectivamente se comprobó que le echaba semen a su café y el tipo enfrentó varios cargos por hostigamiento sexual <risa> Eso sí, el amigo sí logró hacer que la muchacha esta se tomara toda su lechita. Bueno, Ay, eh... chaval, aguanta, aguanta, aguanta. Ajá. Hay uno aquí que no sé si te está saliendo, creo que no. A ver, aquí échale, sí. a ver, cuéntanos. Los sueños caídos de... Pero, si, ¿y si se lo dice al micrófono, papi? Porque aguanta, o sea, Ajá. a ver, dice... Iru, si tuvieras que comerte algo asquerosamente repugnante como un animal muerto para salvar a Raxi... O si no lo matan, ¿te comerías el animal o le dirías adiós a Rakshi? Pues date, espero que hayas visto el dibujo de tu tema de Pokex. No, carnal, no he visto tu dibujo. Eh, me gustaría saber por dónde me lo enviaste. Realmente no he tenido mucho tiempo esta semana y Rakshi lo sabe porque está aquí. Por cierto, Rakshi, yo sí te dejaría morir, la neta. Sí, sí. Soy bien culero, güey. Sí, yo sé. Yo ah, no. por... Me disparó en la pierna, que no. Sí, me o sea, que la mal. veo, que la verga. Sí. Bueno, no, no, la neta, si estuviera en esa situación, para empezar es una estupidez que esté en esa situación, amigo. Sues, sí. Pero si llegara a estar en esa situación, pues sí, güey. Vale. De todos modos, todo se hace caca en el estómago. Sí, sí, sí. Ah. Yo digo que sí me comería algo asqueroso. Quizá, pues realmente no se me ocurre algo lo suficientemente asqueroso. Caca, yo creo que me haría asco comer caca. Pero un animal o algo así, la neta no Incluso, va a sonar así como que viene enfermizo Pero si fuera una persona, la neta Igual y no Pero caca, puta vato, caca Cómo me da asco <risa> Sean, tú comerías gente La pregunta indirecta no Comerías gente, Sean, comerías gente Y en casual <risa> Como si lo hicieras todos los días no ya, sí, 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 a Casual, ver, preguntar a las personas mm, Pues no sé, si estuviera por ejemplo En una isla desierta y no tuviera nada que comer Y pues por ejemplo Me hubiera llevado un amigo, pues igual y sí Y pasa vato, acuérdense de lo que pasó Con estos exploradores, no sé qué eran ah, Alpinistas, sobre, algo sobre así de los Andes. Ajá, que ah, se... no, pero fue de un, un Vuelo que se estrelló Ah verdad. bueno, esto, estos pues de todos modos sobrevivientes Eh pues terminaron comiéndose a los que eran a los que iban pereciendo. Así es. Qué gacho, ¿no? Qué gacho estar en esa situación, la neta. Mejor, no, ya sinceramente yo no sé si tendré el dolor de comer gente, pero a lo mejor estando en esa situación, es que ya uno trata de sobrevivir a como puede, vato. Y la neta. cosas casuales, ¿no? Y ahorita que, que mencionó el chavo, cosas casuales no tienen nada que ver, pero hoy nos enfrentamos a la peculiar este, situación de que nos vimos obligados de lavarnos las manos y lavar los trastes con, con soda, soda. <risa> con refresco. <risa> con refresco. Ah, ¿Qué? Porque sí, porque no, no hay agua. Un saludo a Césped otra vez. No hay agua y pues nos hemos estado lavando las manos con refresco. <risa> Ah, porque tampoco hay agua para tomar en las tiendas, ah, así que pues... Entonces sí, no hay... Asodazo, y la neta, se siente bien sabroso, ¿eh? Sí, se la siente... neta, limpia mejor, creo. Como bien jugosa la piel. Bueno, ya, <risa> Rafael... Una pregunta. A ver, échale. ¿Cómo le bajan al agua del baño si no hay agua? ¿Soda? ¿Le echan soda o qué? Le echamos soda, <risa> le echamos soda. Le echamos refresco. <risa> es en serio, ¿eh? Le echamos refresco. No. Es en serio. Y usted va a decir, oye, pues si como son pendejos, ¿por qué no traen un garrafón? Pues sí, tenemos, tenemos un garrafón, pero el, el garrafón lo usamos para tomar agua y algunas veces, pues sí, para hacer las comidas y todo eso. Y tampoco en las tiendas hay agua ahorita cerca, porque como no hay agua eh, pública, pues la gente tiene que recurrir a llenar sus garrafones y están vacías la mayoría de las cisternas. Estamos como que en una sequía bien horrible de cuatro días. Entonces ya me imagino qué pasaría si nos quitan el agua durante un año. No, no vatos. Bueno, bueno, quedó respondida tu pregunta, mi estimado Sean. Es un no. Gracias, bueno. gracias, ya lo quedó claro. Sí, sí, okay. traumado, ¿sí? Rafael Seba dice, Irus. No. Ah, no, ese ya lo leí. Daniel Estrada, ya lo leímos. Giovanni Orduño dice, Irus, mándame saludos, plus. Y, y, y puso dos corazones y una boca bien sexy y bien provocadora. Y a mi compa Jesús de la Facecam, dice, Facem, ¿cómo es Facem? Facem. De las USA, ¿a poco sí? ¿Será tan feliz? Bueno, a ver vatos, un saludo a Giovanni Orduño, que gracias por estar escuchando este podcast. Y también a nuestro amigo de Facem, Facem, de Estados Unidos al parecer. Sean felices, sean felices, perras. 
¿No quieres hacer feliz a un fan y suscriptor? ¡A ah, wow, que sí, pa! Por eso les subo videos. Espero que todos seamos felices. Los quiero mucho, cabrones. La neta, a todos ustedes los quiero un chingo. Siguiente pregunta, Rakshi. ¿No la puedes leer? Dice... Alfredo Topete Escamilla, si voy a Ensenada de vacaciones, ¿nos vamos de parranda? Pues depende, carnalera. Si tú invitas a las Chévez, eh, pues ¿cómo no? ¿Por qué no? Yo sí me lanzo. Raxi no toma, pero ¿qué tal si le invitas un vinito? Ah, sí, el vino, sí. Un Todo vinito bien. y pues ahí unos taquitos y... ¿Cómo no? ¿Cómo, mm, ¿cómo no? Ah, no? Nos vamos a valer madre a la ciudad, vato. Eh, claro que sí, estaría chido, ¿eh? De hecho, estaría chido acá y subimos un video así. Donde yo no voy a salir, por supuesto, y va a salir solo Raxi diciendo, ¡Ay, qué paleros! ¡Habla de mí! Y suscríbanse al canal de Raxi, que está también en la descripción. Sí, sí, sí. <ríe> Para que puedan escuchar la canción que le voy a hacer al, al, al chavo. Aguanta, ahorita llegamos ahí. Alberto ¿no? Durán, juega exana.net. Me imagino que es un, un not server, eh, por la foto que veo que está ahí en la página. Eh, ahorita no estoy jugando tibia, amigo, pero gracias por tu, por tu recomendación. Pues, obviamente te lo agradezco, pero sí, ahorita no ando jugando TV, entonces estoy como que más más entrado en otros juegos y también más entrado en otras cositas. Otras cositas. Y Miguel Ángel dice, un saludo a mi amigo Miguel de la Garza. Miguel de la Garza, saludos pa. Te mando saludos y te mando saludos aquí también, Rexy. Ah, sí, claro, claro, claro. Sí, saludos, saludos. Y Sean, ¿por qué no? También, Sean, saluda a Miguel de la Garza, no seas ojete. Salud. Saludos, nah. Miguel, saludos, saludos. ¿Quién sabe qué hijo? ¡Salud! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡El puerco! Era un saludo muy especial. A ver, amigos, antes de irnos, antes de irnos de este delicioso podcast, antes de irnos de este podcast donde tuvimos invitados a la piña y tuvimos invitados a Shaun, cuéntenme, señores, entonces se van a poner, se van a disponer a pelearse. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién va a lanzar el siguiente ataque? ¿Quién va a ser el culero que inicie todo esto? Pues, después del último video de Shao, donde donde se maricona y dice, no, sí, soy gay. ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Qué Que por cierto, nos estamos riendo y todo eso, pero es un respeto muy grande a todas esas personas, a las personas homosexuales. No, no tenemos, realmente no es no es de burla, sino que ya saben cómo es la sociedad mexicana, nos gusta burlarnos de todo eso, pero con todo respeto nosotros también tenemos amigos que son homosexuales Así y todo es. eso, y son muy buenas personas, de hecho hay gente que es heterosexual, que son más cochis que muchos, que, que lo que la gente piensa Así que son claro. los homosexuales, la verdad un respeto para todos ellos, pero ajá, ja, este... Bueno, el chiste es que andaba, andaba, andaba diciendo, no, que me rindo, que soy un cobarde. No, sí, 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 ah, acá. Ah, no. Este, cállate, chavo, te voy a echar una cucaracha en la cara. Ay, no. <risa> es mi debilidad. Entonces, chavo, ¿te rindes o sigues no, adelante? Porque no. pareció, pareció no. una, pareció como una especie de video rindiéndote ese que subiste, ¿eh? Que por cierto estaba bien largo, va todo más cortito. lanza, no manches. Sí. Luego, el screamer... Chafa que pusiste. <risa> me qued, me nos quedamos claro. así con cara de. ¿Es en serio? Sí. ¿Es, es en serio? Entonces, pues es hoy. Yo no lo puse. Ya, ¿qué hice? Ajá. Después yo subí un reto de valentía. Bueno, una, una pequeña prueba de valentía que la neta no es difícil superar. Pero me sorprendió que la gran mayoría no la superó. A excepción de sí, el, el Irus. El Irus sí lo vio como. Bitch. Bitch. Este, y unos cuantos más. También lo superaron, pero de repente ahí me enviaron un mensaje al Facebook de, ah, no manches, no, ni lo terminamos de ver, y yo así como que, ah, te pases. Y el, y el chavo, ay, ay, a la bestia, ¿por qué se desconecta esta onda? Ay, ¿qué, qué pasó? Rafael? Bueno, el caso es que todavía el chavo me, me habla y, y me dice, oye, oye na, na, qué? soy gay, <risa> soy gay, y nada más vi los primeros <risa> dos eh, segundos, segundo, segundo. cuenta. No manches, no manches, really chao. vanilla, really no, vanilla, or, chao. Record, nuevo record, nuevo record. Chao, ah, no, voy a sentirme muy orgulloso por esa nueva marca que ah, me impuse. A, solo dime, chao, di, dime algo, ¿vas a atacar? Sí, sí, claro, yo no me voy a caer con los, con los brazos cruzados, ni de, mucho menos. Después de eso, se ganó una canción mamona tributo a su homosexualidad. ¿La vas a subir? Sí, claro, la okay, vas a subir. Ok, señores, señoras, pues esperemos que se ponga sabrosa esta contienda. Se quedan los canales de estos dos personajazos en la descripción del video de nuestro amigo Raxi. Que muchas gracias, Raxi, por haber estado aquí en este podcast una vez nada, más. Nada, nada. Algo ya que sabes. le tengas que decir a nuestra humilde público. Pues sí, sigan esta épica batalla. 
Entre este, ustedes dos. Entre el chavo y yo. Este, yo voy a subir eh, ese video. Eh, con una canción y videoclip, ¿no? Que vamos uh -huh. a hacer en honor a, a, al chavo. Porque no pasó la prueba, Valentía. Entonces merece ser castigado y ser ridiculizado como el Joto que es. ¿Verdad, chavo? No, no. Para empezar, esa pelea va a ser tan épica que la gente... Se volvió de las elecciones, la República Mexicana va a tener los ojos puestos en nosotros y les voy a ah, demostrar a todos que soy bien macho. Claro, pues claro. Pues Rexy, un placer que hayas estado aquí y nos vemos en el siguiente podcast. Nuestro amigo Shaun, Shaun, entonces dices que le vas a partir el hocico a Rexy. Y así sabroso, ni, ni vas a... De una vez ve anotando las placas, de una vez, de una vez. Ah, poco si se va a poner groserón, ¿no? Pues esperemos que sí, Sean, se queda, se queda eh, tu canal aquí en la descripción de, 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 de este video y esperamos, pues si a la gente le gusta cómo platicas y cómo te desenvuelves, pues que nos estés dando una visitita por ahí en, en unos cuantos días más. ¿Qué te parece? Sí, la verdad, muchas gracias y pues... Uy, amigo, tienes un chingo de lag. <ríe> te voy a dejar así muteado ya. Bueno, el chiste es que nos vemos en el siguiente podcast. Y, y pues a ver, espérenme, vamos a mutearlo porque tiene mucha lag, no lo vamos a poder escuchar. Sound muted. Sound resumed. Ok, no sé ni qué estoy haciendo. El chiste, señores y señoras, es que hasta aquí vamos a dejar este podcast. Espero que les haya gustado. Channel, Espero que down. no les haya molestado pues todos estos soniditos de la vieja esa del TeamSpeak, que estamos usando TeamSpeak para, para, para poder channel. grabar esto. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao y bañense cabrones. Bañense ustedes que sí tienen agua. Hasta luego. Nos vemos. En el podcast.